这是一部号称要与美国黑帮大片《教父》比肩的日本黑帮电影作品，更有日本暴力美学之父北野武全程出演，黑帮仇杀历来道义放两旁，立字摆中间。而日本山王组内部更是如此，匕首切手指，小刀划花脸，残忍手段让人不忍直视。二把手接连的背叛成为多米诺骨牌，更有长腿美女惨死宾馆。大使馆开赌场，黑丝兔女郎服务，餐厅扔手雷，炸死多条人命。黑帮的一切到底是什么在驱使？一部电影，一个故事。欢迎来到诉说电影，今天为大家带来一部黑帮剧情电影《极恶飞盗》Outrage。日本老牌黑帮山王会一年一度的组织聚会，在老大关内的宅邸展开。这聚会各不同目才有资格进去用餐，小弟们则站在门外晒太阳。等聚会结束，其他头目都已经离开。副帮主加藤叫住了头目池原，开小窗私聊。原来是最近一段时间，池原和花林会的老大村濑走得太近了，需要敲打一番。花林会最近小药面的生意越玩越富贵。山王会老大看着眼热，打算让池原找找茬，干掉结拜兄弟村濑。黑帮想要拉仇恨，最简单的办法就是让下层头目去挑衅，对方要是服气，自然就吃定他；不服气，就干脆借机干掉。于是这种脏活就落到了山王会另一头目大友的头上。要说这大友在山王会中早就和池原平起平坐了，只是当年是池原带大友出道，还认池原做了干爹，即使早已上位，也对池原忠心耿耿。他先打点好在警署任职的片岗，然后便派手下故意去花林会旗下的黑店玩。既然是黑店，被坑钱是必然的。装作冤大头的大友小弟将黑店的负责人引到大友组的地盘上，看见满屋子沉着脸的人，负责人差点吓尿了，甚至连大友组的会计石原真的给他一百万，他都不敢拿。得知这件事的花林会老大村濑气得怒打小弟，赶紧叫来帮派老二木村，让他们带着钱去和大友赔礼道歉。可见到大友之后，木村才明白事情不简单。赔钱人家不收，切手指人家给美工刀，矫情两句还让大友直接把脸给划花了。村濑没想到事情闹这么大，一边责备手下办事不力，一边赶紧拜访池原，希望可以息事宁人。池原当然不会承认自己是诚心找茬，可大友其实早已看穿了，这是山王会打算吞并花林会地盘，而且池原也对村濑表示，他的药面生意，山王会想要分一半利润。就这样，上面压榨，下面找茬。村濑一直念着和池原的旧情，忍耐。可流氓像弹簧，你一软他就强。山王会为了能在池原和村濑的矛盾上再添一把火，干脆密谋将池原手下的小弟搞死，然后怂恿他们找村濑复仇。那小弟好死不死，竟然是大友的手下，这就算找到理由弄村濑了。明明是个帅气老头的村濑，被大友堵在了牙医诊所里，直接用手术工具把村濑变成了铁甲面。村濑毕竟是花林会的老大，自然是要找山王会找个说法。副帮主加藤对村濑表示，这池原不是啥好鸟，好好交钱就不会出事。村濑依旧保持江湖规矩来找池原，可对方就是故意找茬挑衅。那你要是还按江湖规矩办，就会输个彻底。被池原羞辱了一番之后，还被人抢了地盘，村濑只好灰头土脸的回去做缩头乌龟。不过经此一役，大家都看出池原不是民主，于是池原手下的小泽悄悄和大友密谋，想要把池原推下去，自己做老大。其实池原也是个傀儡，老大关内接手花林会地盘之后，打算让池原先收拾好烂摊子，等一切都步入正轨后，将整个胜利果实全都交给加藤来做。花林会的木村是个鹰派，可惜他想要刺杀大友的计划被识破了。只好亡命天涯，而大友这边则被警署叫去问话。片岗在同事面前一顿装正义，算是走了个过场。然而大友放出来时，他才发现世界变了。大友接到命令，让他想办法逼迫一个加纳驻日本大使馆的负责人，并让对方同意出租大使馆里的建筑，为山王会开设赌场。大使听罢，当然不从了。于是大友手下就叫来一位长腿美女勾引大使。等两人办事之后，大友就给大使玩了一把死亡仙人跳。大使投鼠忌器，只能同意出租建筑。大友也顺利开了赌场。只是刚开赌场，大友正意气风发，准备好好干一番呢。谁知池原居然总是来自己的盘上赌。关键你赌没关系，输赢自负，对吧？池原不是，赢了钱拿走，输了不认账。大友毕竟是小弟，不好因为这事儿折了池原的面子，于是只能默默忍耐。所谓强将手下无弱兵，那是因为强将能压服住手下的人。这山王会老大关内本身就是个玩权谋出身的，手下有池原和大友这样的狠人，他自然觉得是个威胁。于是他便联合池原手下小泽，打算将池原彻底踢出帮派。
然而池原最近也应该是感受到了自己不受老大重视，于是沉迷赌博不能自拔。更何况就照他这种耍赖的赌法，其他赌客看到也会找理由耍赖，这就让赌场的秩序很难管理，会影响帮派生意的利润。而且大友提醒了他很多次，可池原干脆当耳边风。另外一方面，由于花林会的村濑并不服气自己的地盘被吞并，所以以前在他地盘上卖小药面的伊朗贩子最近都跑了。虽然这并不能怪罪到花林会头上，但山王会众人都清楚村濑这是在背后搞鬼，一时间影响了山王会的收入。大友组的会计石原不淡定了，特意去找跟山王会抢生意的餐馆老板，将他的手指剁了下来。确切得知是村濑在幕后操纵，山王会派出大友前去解决。大友便趁着村濑等一干花林会的主要首脑洗澡的时候，跑进澡堂，将所有人杀了个干净。花林会老大被杀，警方又把大友拉去问话。虽然因证据不足被释放了，但帮主关内听取了副帮主加藤的建议，将池原喊来，命令他放逐大友。所谓的放逐，压根就是将其赶出帮会，什么都得不到。而且没有了帮派的庇佑，花林会剩下的人就会找大友报仇，这等于是一条卸磨杀驴的毒计。大友听说自己被放逐，气得暴跳如雷：“老子在前面拼死拼活为帮会卖命，威胁解除了就把我像死狗一样丢弃掉。”想到这里，他决定干脆下课上，用一根手指的代价越级去见帮主关内讨要说法。大友找到关内帮主。关内当然不能说这是自己的意思，于是便安抚大友，告诉他这一切都是池原自己下的决定。他还给了大友一笔钱，并且承诺不会阻止大友对付池原的事情。这天，趁着池原又在赌场里耍赖，大友带着小弟们将他抓了起来。小泽早就收到消息，要他作弊上官。于是，在大友的办公室里，池原为了保命，甚至两面三刀地说：“收回驱逐令。”这无疑是承认了一切都是他的决定。大友忍无可忍，干脆一枪崩了池原。解决完池原，关内又将小泽叫到身边，让他收拾大友，然后收拢大友旗下的生意。杀手直接杀到了大友的官邸，将他的司机和贴身保镖干掉。大友得知了此事之后，本想让副手到外面避一避风头。谁知这天在家见完手下后，本要出去，却被片冈叫到餐厅去了。片冈开门见山，将加藤和关内诓骗大友杀老大的阴谋和盘托出，并且告诉大友，很有可能他也是这么和小泽承诺的。而坐在身后的石原却找了个借口躲了出去。片冈劝大友干脆和警方合作投降保命，可大友毕竟是叱咤风云的大佬级，怎么可能接受这种条件？片冈看说不通，一着急揍了大友一拳头，然后带着手下匆匆离开了。与此同时，在不远。远处的加藤让人将手雷扔进大友吃饭的餐厅里，好在大友当时和人去了卫生间，这才躲过一劫，并且大友组的总部和地盘全都遭到了小泽的突袭，甚至连大友的妻子都没放过，死在了家中。虽然大友将自己的配枪给了唯一留下的手下，但那手下也在半路被人劫杀了。大友的二把手本来已经躲出去了，可听说老大遭逢大难。本想着前去救援，他知道自己是九死一生，于是让情人取来现金和武器，为爱最后鼓了一次掌。可刚一出门就被人用枪指着头，逼他开到了郊外公路上，蒙上脑袋，在脖子和铁栓之间系上一条绳子。发动汽车之后，连脖子都快拽断了，而他的情人也直接被枪杀。这么赶尽杀绝的报复，大友实在独木难支。为了保住性命，他只能听从片冈的建议，和警方合作，自首入狱，解决了大友和池原。关内帮主算。是除掉了一个心腹大患，高兴的将自己手下的高层们请到家里做客，席间也将小泽叫到了面前，承诺他日后池原和大友的所有生意全都归他所有。小泽本来满心欢喜的感谢，却不料转身之后，站在关内身边的加藤竟然掏出枪，两枪将小泽打死。看着小泽死了，关内很是满意，只是他也想不到加藤竟然又掏出了一把枪，对着他的头和他身后的保镖开了两枪。两人当场死亡。听到枪声的手下们冲上来，而加藤早就做好了现场，将两把枪放在尸体旁边，做出关内和小泽火拼双双被打死的假象，顺利的坐上了山王会帮主的宝座。而他的副手更是谁都想不到，竟然是大友之前的会计石原。进了监狱的大友以为自己安全了，可这天他正在长凳上看棒球，却不料坐在旁边的人竟然对他的腰连扎了两刀。等他回头看去，才知道捅他的正是花林会曾经被他。划花了脸的木村，五年间，通过加藤和石原的管理，山王会的经营模式发生巨大改变，从一个只涉及黑道产业的帮派组织，慢慢转型以经济利益为核心的帮派，而且通过大肆利用旗下的各种黑道产业捞金，山王会的势力越来越大，敛财手段也更加疯狂。
，现如今也开始涉足政坛。而近期，警方打捞上来的一辆黑色轿车上面死了一男一女，一个是正在调查山王会和国土资源部高官勾结情况的警官山本，一个是这位高官的情人。通过分析，这是一次灭口的行动。这种直接的动作让警方察觉，山本一定是查到了什么关键证据。在这五年里，曾与山王会有着密切关系的警官片冈升任为该片区的负责人。山本被灭口的事情一出，他有着不可推卸的责任，于是被上司逼得很紧的片冈，不得已只能和山王会的现任帮主加藤商量，看如何将山本的死蒙混过去。其实办法也非常简单，就是让山王会交出一个小弟，让这小弟承认自己是因为女朋友被山本抢走之后报复才干掉山本，这样牵涉收受贿赂的案件就变成了单纯的情杀。对于山王会来说，找个小混混顶罪这种事儿太好办了。而片冈只需要负责交给这小弟做假口供就行了，可片冈的做法实属黑白颠倒。毕竟自己阵营中的警察兄弟被杀，他还冠冕堂皇的为凶手隐瞒罪责，于是这样的行为引得周围的同事很不满。但事实上，片冈这么做是有自己的打算的。在他看来，像山王会这样的帮派根本不是一起谋杀案能整垮的。之前大有被石原和加藤害的家破人亡，他劝大有通过入狱的方式保住一条命，其实是希望积聚力量，并利用山王会权力更迭、朝政不稳的机会，将其一锅端掉。而且现如今，这种机会终于出现了。山王会这几年，由于现任帮主加藤任用具有经济头脑的石原，使得山王会的经营模式从粗犷的黑恶势力，变成了一切都向前看的商业公司，甚至各个堂口的头目所经营产业的营业额，还要达到石原制定的年度 KPI， 这让那些之前靠着搏命才上位的山王会元老很是不屑。毕竟在帮派中混，很多时候不能光看利益，帮内的人情世故和帮外的业务往来，大多都需要一种态度。而且帮派的座次并不是能者居之，反而资历是考量能否上位的重要条件。石原之前的身份只是个会计，没犯过事儿，没坐过牢，资历更是不如在座的这些组长和头目。虽然迫于老大加藤的压力，元老们不得不对石原唯命是从，但背地里早已经怨声载道。而且石原为了在帮内立威，总是借着加藤的身份狐假虎威，不仅在开会时直呼头目们的大名，还声称如果 KPI 考核不达标，这些元老的位置就要换人。于是山王会的元老富田便在他手下的两个头目白山五位的面前抱怨，恰巧一直想推翻山王会的片冈找上门来，并向富田他们三人提出，如今很多帮内的头目都对加藤不满，甚至有些人起了反叛之心，那不如自己牵线，让富田联合总部，被迫挪到大。版的花林会带领众人把加藤和石原搞下台，然后让大家捧富田做老大。铁憨憨富田听完他的建议，真的有些心动了。要说这花林会自从村濑死后，在关东的生意没法再继续下去了，于是干脆将地盘挪到关西那边。经过了这些年的动荡，竟然慢慢恢复的比过去还要好。而且如今会中的二当家西野和富田是拜把子的兄弟，片冈这一牵线，自然就很顺利的将富田请到大阪商业。到了大阪后，富田便对花林会老大富士抱怨起帮主加藤重用的石原的做法不公平，片冈也极尽游说之能事，提起过去花林会和山王会的恩怨，弄得富士老大频频点头，也发泄了一下对山王会垄断关东生意的不满，甚至还表面答应了帮着富田反叛的计划。然而，让片冈和富田没想到的是，他们前脚刚离开，富士就将富田反叛的想法告知了加藤。本来一起商量反叛的白山和五位，居然也胆小怕事，将富田出卖了。加藤当然二话没说，就把富田给一枪毙了。片冈被这两帮人摆了一道，之前的计划算是泡汤了，而且又闹出几条人命，来自上面的压力更大了。甚至加藤都把片冈叫到面前质问他。好在片冈那张嘴能说会道，说自己并非对加藤有意见，而是因为石原上位靠的是背叛大友，惹得石原给了他一巴掌。加藤其实清楚片冈在这件事中的作用，只是因为帮派之后还得靠他在警方那边做事，所以姑且放过了他。镜头一转，片冈来到监狱来见大友，虽然被木村捅了两刀，但大友的命算是保住了。片冈想了些办法，让大友可以提前假释出狱。于是片冈利用这一恩惠，让大友在出狱之后对山王会进行报复。可在牢里面过了几年安逸生活的大友，此时已经萌生退出江湖的想法。片冈虽然不死心，但一时间也只能哄着大友，想再寻找机会挑拨是非。大友出狱那天，片冈开车来接，可大友却理都不理，反而坐上了另外一辆车。这辆车的主人来头也不小，是大友曾经的好友上野黑市的老板长山代。这长山代为人比较低调，但他名下的生意涉及面非常广，甚至他集团里的主要业务就是联通韩国和日本的地下黑产。
大友来找自己，长山带自然有所安排。一方面是出于情谊，对大友进行保护；另一方面也知道大友熟悉黑产运作，自己手里也得了一个有力的干将。得知大友的女人被杀，他还安排了一个身材完美的大美女照顾大友。虽然大友没兴致，但美女为了能有所交代，还特地让他看自己背后纹着的凤凰。片港两次吃瘪，自然不会就这么放弃。于是第三次，终于约到大友一起吃饭。席间还请来了一个不速之客木村。木村出狱之后，也过上了半退休的日子。他盘下了一家棒球训练场，带着两个年轻的小弟混日子。要说当年大友把木村的脸划花，主要原因是山王会想要吞并花林会。大友作为挑衅的一方，下手自然会重一点。而且木村捅了大友两刀，算是扯平了。大友并没怪罪他，更何况木村其实是个热血汉子。知道一切都是阴谋之后，便同意和大友冰释前嫌。席间，片冈挑拨大友和木村联合起来对付加藤和石原。木村一直都没放下对山王会的仇，所以对联合大友与山王组作对表现积极。但大友却再次明确表示，不想再参与帮派斗争。正所谓强扭的瓜不甜，虽然这事儿没谈妥，但木村和大友这朋友算是交下了。而且听说大友出狱的消息后，石原那边跟疯了一样，叫手下寻找大友下落，并且想杀了他。木村怕大友出事，于是将身边的两个小弟派到大友身边进行保护。看着比自己儿子都小不少的俩小弟，大友很是无奈。这俩愣头青自己都照顾不好，还保护他，于是干脆让他们离开。可第二天早上，俩小弟却依旧实诚地等在楼下，这让大友对他们印象很好，更不希望他们因自己惹上麻烦。然而，就在大友坐电梯的时候，一个背着包的杀手想要用枪刺杀大友，那毕竟是水里火里滚过的。石原请来的这人手艺潮了点，只是将大友打伤了，还被他把鼻子差点打歪了。俩小弟看见满脸是血的杀手逃出，于是急忙按下电梯，这才及时救了受伤的大友，把他带到了木村的棒球场。两个小弟也是莽撞人，为了给大友报仇，竟然趁着天黑闯进山王会去刺杀石原，结果自然是被山王会抓住，套上麻袋殴打致死。得知此事的大友再也不能坐视不管，于是和长山代交代了一下，便答应和木村联合着手推翻山王会。木村毕竟是前花林会的二把手，如今带着大友找到老大富士，还把二当家西野和三当家中田请来一起商议。只是三个花林会的当家并不同意和山王会正面硬刚。而且花林会在关东的地盘就是大友一手抢去的，他们更不肯和大友联合。见面时，西野和中田说话很难听，大友也不惯着他们，直接跟中田呛了起来，甚至都到了掏枪指脑袋的地步。而木村为了实行复仇计划，干脆在富士老大面前咬下自己的手指，以此明示报仇的决心。看木村态度竟然如此坚决，富士也只好同意。两人想要推翻加藤，那就必须找到他没资格做老大的证据。而且传闻加藤是刺杀关内上尉，这种事儿也只有之前做过关内保镖的周木应该清楚。于是大友他们直接将周木绑架，并以为两个小弟报仇为名殴打逼供。周木本来还想头铁一下，可他没想到大友更狠，直接用电钻在周木司机的脑壳上钻了个洞。得到了周木的口供之后，富士将录音给加藤听，想要得到解释。加藤当然不会承认自己是篡权上尉。富士老奸巨猾，说这段录音是石原教给他的。上次富士将富田反叛的事情告知，从而获得了加藤的信任。更何况他也知道石原野心很大，于是便在心里生出嫌隙。加藤回到山王会后不动声色，只是让石原赶紧处理好大友的事情，并告诉石原可以去寻找大友之前的仇人木村。石原也不疑有他，联系木村打听大友的下落。可等他带着小弟们见到木村时，却被木村杀光了手下，直接捉到了大友的面前。看着前任老板石原直接被吓尿了，大友也不会对这种二五仔客气，给了他一个特别解气的死法，被棒球机弹出的棒球生生砸死。而另一方面，加藤这边失去了石原，正准备开会商量收拾大友的事可手下的头目们全都反了水，因为阴险的富士早就把周木招供的录音给他们每个人都听过。从帮派会议室走出去之后，与加藤相关的所有势力纷纷遭到了清洗。如日中天的山王会一下子元气大伤，无奈加藤只好在山王会宣布退出江湖，并把山王会帮主的位置让出来，给花林会的二当家西野做，自己则远赴韩国，再也不过问江湖事。可大友并没有打算放过加藤，自己当年那么多兄弟惨死，都拜这位前帮主所赐，于是干脆也跑到韩国，趁着给长山代照顾生意的机会，将电子赌场里将加藤干掉。木村推翻了山王会之后，片冈劝他成立自己的帮派。他本想带着大友一起干，可花林会并不允许大友的加入。
。木村虽然很不高兴，但无奈还是要和大友说。只是他没开口之前，大友就已明白木村的意思。他身后还有长山代帮忙，不会混得太惨。只是大友走后，片冈生怕木村做大做强，于是便派了杀手将木村杀死在了办公室里。他本想让大友回来给自己做筹码的，于是便再次挑拨离间，将杀掉木村的事情嫁祸给花灵会。大友回来报仇，片冈开车来接。可惜大友并不是不知道他做了什么。假意从片冈手里拿过枪要报仇，却将片冈几枪撂倒。杀了片冈后的大友加入了一个在韩国很有威望的组织，并接受了组织首领张先生的安排，到济州岛一家带有黄赌毒的酒吧里看场子。他作为曾经叱咤一时的江湖大佬，你不去找事，事就来找你了。这晚，大友接到小弟电话，说有个客户不满外卖的女孩，拒绝给钱。大友带了俩小弟去看看情况，到了酒店里，竟然看见自己手下的姑娘被打得满脸是伤，正搂着哭呢。大友看到这一幕，心里有些厌烦，不满意，咱好好商量，服务不好可以投诉是吧？打人这就不对了。而且仔细问下来，原来这俩姑娘不同意给客人玩变态游戏，这让大友更加确定对方是单纯来找茬的。带人走进酒店房间，一个纹着日式纹身的男人赤裸上身坐在床上，身边还摆放着一些情趣用品。看见大友说话也不客气，并且亮出自己的身份——花林会四当家花田。大友一听是花林会，没有给他留任何面子。几个手下亮出家伙，让花田知道好汉不吃眼前亏，于是答应明天把钱准备好。谁知等前来要钱的人来时，花田早已经离开济州岛。而且他的小弟不仅没给钱，还把要钱的人打死，暴尸沙滩。自己人被这么干掉了，自然又触碰到了大友的逆鳞。但是询问过张先生后，得到的答复是低调处理此事。画面一转，花田回到日本，将自己在济州岛所遭遇的事情告诉给了一手提拔自己上位的三当家中田。知道杀的人是张先生手下，中田立即感到惹上了大麻烦。于是两人私下里决定带着三千万，专门去给张先生赔礼道歉。可关键问题是，人家张先生不缺钱，江湖上的事儿吧，如果不差钱，那就是要个面子。你一个帮派里的老四惹了事儿，喊过来老三出面，拿这么点钱就想了事，这不是打人脸了吗？果然，花田和中田到了济州岛，面见张先生的副手李先生。李先生的意思很明确：你们花林会的二当家西野和大当家野村为什么不来？分明就是不给张先生面子。再说，日本帮派赔罪得见血。怎么也得见手指头吧。等张先生来与俩人见面更直接，吩咐李先生去再拿三千万，让他们懂得什么叫尊重。我姓张的，再给你们三千万，带着钱滚蛋。花田真没想到这张先生居然是这么个硬骨头。中田也觉得事情不好解决，于是干脆让花田给二当家和大当家每人一亿日元求情费，再剁根手指头作为赔礼，请他们俩人出山。真的面见西野和野村时，西野也严厉呵斥花田糊涂，两百万能解决的事儿，闹到六千万都。都解决不了，花田也很委屈。本来自己去济州岛是为帮派出公差，事情圆满办完了才去找个乐子。西野没办法，手下人办事不利，只能自己出面解决了。西野之所以愿意给花田处理这件事，其主要原因还是在花林会大当家更替的问题上有些秘辛。老当家傅氏年岁已高，不再适合做主帮内的事情。他临退位之前，将自己的位置交给了女婿野村。然而，这个决定引得一直等待的西野很不满。于是，西野表面上辅佐野村，实际上想在帮派中培植自己的势力，以待日后反水时有人支持。而他选中的正是花田。于是，西野让花田准备两个亿，一亿给自己，另一亿给张先生赔礼。至于手指头，还是让花田留着当给自己捞钱的靶子吧。帮派中的老人以及准大当家野村早就看出了一些端倪，可人家西野办事尽心尽力，你根本找不到茬。但毕竟权力的争夺就是这样，找不到茬也得干。于是野村就蛊惑中田，想趁着这次去济州岛赔礼道歉的机会，想办法干掉西野，同时嫁祸给张先生，并且想要以此来引起两帮开战。再次来到张先生的宅邸，这次三人来带着一亿，自以为很有诚意了。谁知张先生听说大当家野村没来，心里不是很满意。他也知道这件事再闹下去，有点太不给花林会面子了。于是取了个折中的办法，让手下从一个亿里面拿出三千万，并告诉他们这件事过去了，自己也不会和他们见面，算是折了西野的面子，大家扯平了，圆满解决了麻烦。花田和西野坐在车里打算回城，结果没想到，正当他们商量晚上吃什么鱼的时候，坐着中田的前车突然停了，车里的人下来就把俩人车里的小弟和司机干掉了。花田本以为自己死定了，可中田却只是将他扔下水。并告诉他回去复命的时候，告诉野村西野已经死了。但其实中田毕竟和西野是老搭档。
，野村想要干掉西野的事儿，他们早就已经串通好了。西野这才将计就计，想到此借尸还魂的办法，谋得大位。等花田回到花林村，按照中田和西野的说法，跟野村说了。野村听罢很满意，进而命令花田去除掉张先生。而中田和西野这边也在密谋干掉张先生，祸水引动，让花林会和张先生打起来，到时自己这边坐收渔翁之利。可他们的密谋却让大有安插在花林会的卧底九保老枪听到了，老枪赶紧把花林会要刺杀张先生的事密报给了李先生。行动当天，几个小弟在张先生经常出现的咖啡馆门口商量好方案后，便一股脑冲进去。乱枪之下，张先生的俩保镖全被打倒，只剩下一个小弟正要对张先生开枪。李先生突然赶来，了结了那小弟。没能得手的事情传到了野村那边，他大发雷霆，怕张先生会派人来报复自己。对着办事不利的中田和花田就是一顿臭骂。然而他们没想到的是，张先生的报复来得如此快，一个骑着摩托的年轻杀手直接冲进野村的大本营，追着野村的座驾就是一顿输出。虽然没能杀了野村，但把他吓得够呛。于是命令中田将手下全部召集起来对付张先生。而中田接到这个命令之后，直接找到了被吞并之后的山王会现任老大白山来执行。然而白山听说了加藤死后接任山王会帮主的西野也死了。于是有点不太想继续听从花林会的命令，可没等他嚣张够，西野就从门口走进来，直接将白山给吓成见了猫的老鼠。画面转到了大友这边，毕竟张先生在他落魄的时候提供了多年庇护，而且这一次花林会和张先生的斗争也都是因自己而起。于是，在那股子仗义的劲头充斥下，回到了日本。没想刚一落地，大友就被警方盯上了。得知大友被警方调查，张先生这边再次动用关系，让日本警方放了他。出来之后，大友立即联系了他在济州岛安排好的小弟，并开始了对花林会的复仇。打听到他们正在西餐厅用餐，大友便只带着一个小弟，就冲到餐厅，用枪将席间与袭击张先生有关人等一起杀了。而在旁边做傀儡陪酒的白山和五位大友，甚至都不惜为他们浪费子弹。野村听说大友前来复仇，还以为自己是老大的他，立即派人去杀大友。可惜他不知道大友那是个老混子了。他派去的这帮小辈没出生时，大友就已经在街上开枪杀人了。于是这批杀手连毛都没沾着，便全死在了大友的枪下。只是一起前来帮忙的小弟，只剩下了一个叫世川的。他知道这件事肯定是花林会那边搞的鬼，于是让世川带着机枪与花林会的中田约在停车场谈判。大友单刀赴会的胆量让藏在暗处的西野很是赏识，于是干脆露出真容，并且让花田给大友诚恳道歉。大友见多识广，知道西野这是想要篡权上位。于是并不点破，西野则和他定下了一条计谋。不久后，有一场花林会的干部任命晚宴，到时野村一定会参加的。届时大友帮忙干掉野村，自己便让大友离开，回他的济州岛养老。可惜到了任命晚宴的当天，野村居然拒绝出席，理由是我提拔你当干部，我还得给你钱。是的，往往日本帮会提拔头目的时候，帮主都会给花红的。可野村并非黑道中人，且生性怕死又抠门，所以弄得整个花林会高层都对他很不满。然而计划已经安排好了，大友和世川也准时出席，只是他们用雨伞盖住了手中的机枪，二话不说端起枪就射击。可该被大友杀死的野村并不在列，只是西野和中田在。打死这么多花林会的大小头目，花林会这次也算是元气大伤。得知会场情况的野村赶紧召集手下询问，并打算把中田叫来训斥。可惜中田早就不想让他骂了。西野也适时出现，表明了自己和在座头目们的态度：“你丫就是个玩股票的，没闻过身，没坐过牢，仗着自己在富士大当家跟前吃了两年软饭就想当家。”说完就让人将野村拽了出去。等野村再次能看见人时，面前站着的正是大友。一来大友是为了给张先生出气，二来也是为了给自己死去的小弟报仇。他让手下将野村种在了山道上，只露出个脑袋。可怜这花林会的前当家，竟然被汽车压扁了脑袋而死。大友杀了野村，并不觉得这件事可以了结。而且花林会那边的意思是，花田被利用完了，他名下的产业也该全额上交了。于是西野又让大友去除掉花田，成为新花林会当家的花田，正在和两个美女玩捆绑滴蜡。大友就拎着枪杀进来了，在花田嘴里绑上手雷之后，淡定的点燃引线离开了。正所谓牡丹花下死，做鬼也风流。这花田的名字起的就不太好。花田之下，那还不是做啥都错。在日本惹了一堆事儿之后，张先生这边也觉得大友留不住了。他其实很可惜大友的才能，但养着这么个人，自己的日子就别想消停了。
。于是他命令李先生去日本处理此事。大友辞别了石川之后，与李先生碰了面，李先生也不瞒大友，告诉他张先生的决定。大友求李先生帮他个忙，将早时杀了兄弟木村的杀手在哪儿告诉自己，说只要报了仇，自己就没了牵挂。李先生同意了，带着他来到了一间修车铺，将当年害死木村的杀手干掉。然后在海边，李先生举起了枪，可大友却很平静。他告诉李先生，不必他来动手。于是用自己的手枪顶住下巴，说了一句：“替我向张先生问好。”然后便开枪自尽。也许大友他真的累了，或许他明白了自己的命运，他不再挣扎，留得了体面。电影《极恶飞盗三》到这里就结束了。虽然这部日本黑帮电影的利益和内容确实没有《教父》深刻，但它现实的反映了日本黑帮做事的风格，同时也将北野武导演的暴力美学推广到了一个更深的层次。真正的暴力并不是血浆四溢、尸块横飞，反而是在阴谋中一个个陨落的生命，而其中蕴含的美学其实是深挖人性的恶之后残留的那么一丝人间正义，以及那种已经注定了的宿命感。而在社会中沉浮的人们，也许都能体会这种感受吧。好了，今天的解说就到这里，感谢各位小伙伴的支持。如果你也有喜欢的电影，欢迎在评论区留言推荐。希望你们会喜欢我的视频，我们下期再见。